Hujambo mtazamaji. Karibu New York Marekani. Hapa ni idhaa Kiswahili ya Umoja Mataifa na hili ni jarida nalokujia moja kwa moja kupitia YouTube channel yetu UN News Kiswahili. Mimi ni Flora Nducha. Leo ikiwa ni siku ya Jumatano ya tarehe 17 ya mwezi wa Januari. Basi miongoni mwa yale tuliyonayo katika jarida la leo ni kwamba usaidizi wa kibinadamu kote duniani umekuwa ni changamoto hivi sasa. Huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hali ya kibinadamu bado iko njia panda sanjari na masuala ya usaidizi wa kifedha kukidhi mahitaji haya ya kibinadamu huko Somalia zaidi ya watu milioni 5.4 wanahitaji fedha za haraka zaidi ya dola bilioni moja ili kukidhi mahitaji yao ya kibinadamu na huko mashariki ya kati basi shirika la umoja wa mataifa la msaada kwa wakimbizi wa Palestina UNRWA limeanzisha harambee ikiwa ni mara ya kwanza kwa takriban miaka 68 kwa sababu ya kukidhi mahitaji ya wakimbizi wa Palestina. Makala yetu leo inaangalia masuala ya elimu. Unaambiwa bora ukose vyote lakini upate elimu. Ni kwa nini utamsikia mama Samira kutoka Somalia? Basi kwa hayo na mengine mengi ungana nami Flora Nducha. Naam, unaendelea kufuatilia jarida letu kupitia YouTube channel yetu UN News Kiswahili. Hapa ni makao makuu ya Umoja Mataifa New York Marekani. Nami ni Flora Nducha. Basi jarida letu leo linaanzia barani Afrika. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, hali ya kibinadamu bado iko njia panda. Na hii ni sanjari na uwezo wa kifedha kuweza kushughulikia mahitaji ya kibinadamu. Haya yamesemwa leo na shirika la Umoja wa Mataifa la Uhamiaji IOM. Tupate taarifa zaidi na siraji Kaliango. IOM imesema hadi ya kibinadamu DRC inazorota kila uchao kadri mapigano inavyozidi kushamiri hususan kwenye majimbo ya Tanganyika na Kasai mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu pamoja na mafuriko ya hivi karibuni imezidi kuongeza maradufu mahitaji ya kibinadamu pamoja na yale ya kiafya mazingira hayo yamesababisha ongezeko la idadi ya wakimbizi wa ndani huko Kasai na majimbo la Kivu Kaskazini na Tanganyika ambapo simulizi za wananchi juu ya madhila waliokumbana kama vile kubakwa mateso na mauaji ya wapendwa wao zikitia huzuni mkubwa mkuu wa IOM huko DRC Jean Philippe Chonze akizungumza na wandishi habari huko Geneva Uswisi amesema ingawa mahitaji yanaongezeka bado ombi la fedha la mwaka jana kwa ajili ya kutekeleza operation zake bado halijatimizwa hivyo anasema ombi la mwaka jana lilifadhiliwa kwa chini ya asilimia hamsini au lilizidi kwa asilimia hamsina moja mwishoni mwa mwaka 2017 lakini bado limechangiwa kidogo sana na mwaka huu tunatangaza ombi la dola bilioni moja nukta sita nane. tunatarajia kupata fedha hizi kwa sababu mahitaji yapo na hatuwezi kuyacha hivi hivi DRC bado tunabaki barani Afrika. Sasa tunaelekea kwenye pembe ya Afrika nchini Somalia. Leo hii kumezinduliwa ombi maalum na shirika la Umoja wa Mataifa la kuratibu masuala ya kibinadamu Ocha kwa lengo la kusaidia mamilioni ya watu ili kuweza kuepuka bala njaa, matatizo mengine ya kiusalama na hali kadhalika maradhi hususan kwa watoto wadogo. Ombi hilo limetolewa na mratibu wa shirika hilo la Ocha nchini Somalia. Tupate taarifa zaidi na Selina Cherobon. Akizindua ombi hilo mjini Mogadishu la dola milioni moja nukta sita kwa ajili ya mipango ya kukabiliana na mahitaji ya haraka ya kibinadamu kwa watu milioni tano nukta nne mwaka huu mratibu huyo Pira de Clark amesema suluhu ya muda mrefu ya ukame vita na watu kutawanywa bado ni changamoto kubwa na jitihada za ziada zinahitajika ili kuepusha tishio la bala njaa na kurejea kwa majanga mengine nchini Somalia Amesisitiza kwa wakati huu ni lazima kushughulikia mahitaji ya haraka ya kibinadamu na wakati huo huo serikali ya Somalia, umoja wa mataifa na jumuiya ya kimataifa kusaka suluhu ya muda mrefu ya mgogoro wa Somalia. Ameonya kwamba ukata unatishia mshtakbali wa mamilioni ya watu na wasipoendelea kuokoa maisha sambamba na kuwajengea uwezo watu wa taifa hilo la pembe la Afrika, bala njaa litakuwa limecheleweshwa na sio kuepuka kwa amesema kipaumbele cha Ocha mwaka 2018 kwa Somalia 
ni kuhakikisha wanaepuka bala nja nchini humo hasa ukizingatia kwamba watoto milioni moja nukta mbili wanakadiriwa kukumbwa na utapia mlo mwaka 2018 huku laki mbili alfu thelathini na mbili kati yao kukabiliwa na unyafuzi na punde basi tutakuletea makala leo hii tunamulika masuala ya vijana na elimu tunaelekea Somalia utamsikia mama mmoja ambaye anasema yeye hakupata elimu lakini asilani atahakikisha watoto wake wanasoma usiende mbali sasa tunaenda mashariki ya kati shirika la umoja mataifa la usaidizi kwa wakimbizi wa Palestina UNRWA Leo limezindua harambe kampeni maalum ya kuchangisha fedha ili kuweza kujiendeleza yenyewe katika kukidhi mahitaji ya wakimbizi wa Palestina. Na hii ni mara ya kwanza shirika hilo linafanya hivyo tangu kuanzishwa kwake na kuendelea kushughulikia masuala ya Palestina mwaka 1950. Asumta Masoi anafafanua zaidi. Hiyo ni moja ya tu ambazo UNRWA imechukua kufuatia kitendo cha Marekani kupunguza mchango wake kutoka dola milioni 350 hadi dola milioni sitini. Kamishna mkuu wa UNRWA Pierre Krahenbowl kupitia taarifa yake ametaja hatua nyingine kwa ni wito kwa nchi wanachama wa umoja mataifa kusimama kidete na kuungana na UNRWA kupazia haki na mustakabali wa wakimbizi wa Palestina. Alikadhalika ametoa wito kwa wadau nchi zinazohifadhi wakimbizi wa Palestina pamoja na Waisani kusaidia kuanzisha vyanzo vipya vya fedha ili kuhakikisha wakimbizi wa Palestina wanaendelea kupata elimu na kwamba utu wa watoto na familia za Palestina unalindwa mapema akizungumzia tu ya Marekani kukata mgao wake kwa UNRWA katibu mkuu wa umoja mataifa Antonio Guterres amesema if UNRWA Iwapo UNRWA haitakuwa na uwezo wa kutoa huduma muhimu na zile za dharura ambazo imekuwa ikitoa hii itasababisha tatizo kubwa na tutafanya kila tuwezano kuepusha hali hii isitokee na sasa ni wakati wa makala kama nilivyokujuza tunaelekea huko Somalia kumulika swala la elimu. Patrick Newman ukumbi ni wako. Tazaza, wewe binti, unakwenda wapi? Naenda shule baba. Shule, shule gani wewe? Hebu nenda huko jikoni msaidie mama yako. Kuna haja kwenda shule kabisa. Hiyo ni kauli ya kukacha tamaa aliyotoa baba mzazi wa Semira enzi hizo akiwa binti. Sasa ni mama kutoka Somalia ambaye hakupewa fursa ya kusoma na baba yake mzazi kwa kigezo kwamba yeye ni mtoto wa kike na hatakiwi kwenda shule. Leo hii akiwa mama wa watoto wawili Samira hajui kusoma wala kuandika. Anasimulia maisha yake. Sikubahatika kwenda shule. Niliolewa nikiwa na miaka 16. Namshukuru Mungu nilibahatika kuolewa na mwanaume mzuri sana. Alinijali mimi na watoto wangu. Atukupungukia chochote. Ghafla maisha ya mwanamama Simira yakabadilika. Palipojawa na furaha, pakaingiwa simanzi. Kulikoni. Kwa bahati mbaya mume wangu alipatwa na mauti ghafla. Ndoto zangu na watoto wangu zikageuka kitumbua kilichoingia mchanga. Matarajio yangu ya kuzeeka na mume wangu tukilea watoto katika raha yakageuka historia. Sasa ni Samira tu na wanai na kwa sababu hana elimu kupata kazi ili aweze kuwalea watoto wake ni mtihani. Samira anafunguka. Baada ya kifo cha mume wangu tulibaki bila msaada wowote mimi na watoto. Hapo zamani mume wangu alikuwa akiniambia kila mara kwamba mtoto wetu wa kike anafaa naye kama mtoto wetu wa kiume. Lakini tulimsomesha pia kama kaka yake. Alipofariki mume wangu nikaahidi kwamba nitafanya juu chini nimsomeshe binti yangu Mtihani mkubwa kwa Samira ni yeye kuwa mama asiyejua kusoma wala kuandika. Kwani kazi za wanae za shule zinahitaji msaada wake. Ghafla anapewa daftari na mwanae wa kiume aliyerejea kutoka shule likiwa na barua. Mama mwalimu kasema nikupe hii barua. Kutoka wapi? Kazi imekuwa nzito sasa. Samira anachukua barua, anaiangalia. Haelewi kilichomo ndani. Anaitizama tena kwa makini ghafla akao mnyonge na mwenye mawazo maana anashindwa kumsaidia mwanaye kisha akapata wazo akamuita binti mkubwa dada hebu msaidie 
kaka yako kusoma hii barua. Barua inasema hatuwezi kufanya mtihani shule endapo hatutamaliza kulipa karo. Mshtuko na hali ya uzuni inamgubikia Samira. Anaondoka sebleni na kwenda chumbani akilia kwa huzuni. Kisha kwa nguvu zote Samira anarudi na kusema Binti yangu lazima aende shule ili alionikuta mimi yasije kutokea sitaki kabisa awe kama mimi niliojifunza ni kwamba si lazima baba yake mzazi awepo lazima nimfundishe ajitegemee kwa kila kitu Azimio namba 28 na 29 la haki ya mtoto ninasema kila mtoto ana haki ya elimu ya msingi bure ili kuweza kujendeleza kiutu na pia kitaaluma Naam, kweli kabisa ni bora ukoso vyote ili uweze kupata elimu. Shukran Patrick Newman kwa makala hiyo kutoka nchini Somalia na umulika swala la elimu. Ambayo pia ndio inakunja jamvi la jarida kutoka hapa makao makuu ya umoja mataifa na kusi tu usikose kutembelea wavuti wetu radio.un.org mkwaju SW. Utapata taarifa mbalimbali lakini vile vile utajifunza Kiswahili. Basi usikose kujiunga nami tena katika jarida lingine la umoja mataifa hapo kesho Alhamis. Asante kwa sasa kutoka New York. Mimi ni Florando Cha.